ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಪಾದ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ನೃಸಿಂಹ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಮಃ ಓಂ ಈರೋಜು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಸ್ತ್ರಮು ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಟ್ ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗನಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಾ ಉಂಟೆ ಈ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ನಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಚೇಸಿ ದಾನ್ನಿ ಜಾಗರತಗಾ ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನಟುವಂತಿ ಎನ್ನಿ ವಿಷಯಾಲ ಗುರಿಂಚಿ ಅವಗಾಹನ ವಸ್ತುಂದಿ ಅನೇದಿ ಮೀತೋಟಿ ಶೇರ್ ಚೇದ್ದಾಂ ಅನ್ಕುಟ್ನಾಂಡಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಮುಂದಗಾ ನೇನ್ ಚೆಪ್ಪೇ ಎಂತಂಟೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರಮ ಅನೇದು ಒಕ ಮೂಢನಮಕಂ ಕಾದಂದಿ ಇದಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತಮೈನ ಶಾಸ್ತ್ರಮು ಚಾಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಉಂಟಾಯ ಇಂದಲೋ ಚಾಲಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಉಂಟೆ ಇದಿ ನೇರ್ಚುಕೋವಾಲಿ ಅಂಟೆ ಮಂಚಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಮುನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ದಗ್ಗರಿಗೆ ಗನಕ ಮನಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಗಲಿಗಿತೆ ವಾಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗಾ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನ ಬಟ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಲು ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತೋ ಸಹ ಖಚಿತವೈನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಚೇಸಿ ಮನಕಿ ಚಕ್ಕಟಿ ಸೂಚನಲು ಇವಗಲುತರಂಡಿ ಅಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೇಲ್ ಗಾ ಮೀಕು ಯೊಕ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಮು ಎನ್ನಿ ರಕಾಲುಗಾ ಒಕ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಅನಲೈಸ್ ಚೇಯಗಲುತರಿ ಅಂಡೆ ಅನ್ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮನಕ ತೆಲಿಯನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಗುರಿಂಚ ಏನ್ ತೆಲಿಯಕುನ ಕೂಡ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಗನಕ ಉಂಟೆ ಮನವು ಜ್ಯೋತಿಷ ಪಂಡಿತರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗಾ 12 ರಕಾಲೈನಟುವಂಟಿ ಒಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಒಕ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಚೇಯಗಲುತರಂಡಿ ಅಂಡ್ ಲೋಟ್ಲೋ ಮೊದಟಿಗಾ ಚೂಡಂಡಿ ಇದಿ ತನುಭಾವ ಅಂತ ತನುಭಾವ ಅಂತೆ ಲಗ್ನಂ ಅಂತೆ ಲಗ್ನಂ ಅಂತೆ ಒಬ್ಬ ರಕಂಗಾ ಮಾನವಡಿ ಶರೀರಂ ಲಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಗ್ನಾನ್ನಿ ಬೇಸ್ ಚೇಸ್ಕೋನೆ ಏದೇನಾ ಮನಂ ಮಾಡ್ತಾಳಗಲ್ಗುತ ಚೂಡಂಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಮೀಕು 1 2 3 4 5 6 ಅನಿ ಅಪ್ ಟು 12 ಮೀಕು ನಂಬರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೀದ ಇಚ್ಚಾನು ನೇನು ಇದಿ ಜನ್ಮಕುಂಡಲಿ ಅಂತೆ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೀದ ಗನ್ಪಿಚ್ಚೇ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಲೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪುಡೇನಾ ಇದಿ ಇಕ್ಕಡ ನೇನು 1 ತೀಸ್ಕೋನ ಅಂತಕೊಂಡು ಮೇಷ ರಾಶಿ ಮನ ಅಂತೆ ಮೀರು ಮನ ಜನ್ಮಿಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಡೇಟ್ ದಾನ್ನಿ ಬಟ್ಟಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನೇದು ಮಾರ್ತಾ ಉಂಟದಂಡಿ ದೇನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಪ್ಪುಡು ಇಕ್ಕಡೆ ಉಂಡಾಲನೆ ಅಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ಕಡ ಮೇಷ ರಾಶಿ ಅನ್ಮಾಟ ಮೇಷ ರಾಶಿ ನಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಾವಟಿ ಮೇಷಂ ವೃಷಭಮು ಮಿಥುನಮು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತಾ ಉಂಟೆ ಅಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ 12th ರಾಶಿ ಮೀನ ರಾಶಿ ಓಕೆನಂಡಿ ಸೋ ಇಟ್ಲಾ ಪ್ರತಿ ರಾಶಿ 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಉಂಟುದಂಡಿ 360 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗೆ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಕಾರ ಸೋ ಜನರಲ್ ಗೆ ರೀಡ್ ಜೇಡಾನ ವೀಲ್ ಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಉಂಟೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತೀಸ್ಕೊಂಟಾರು ಕೊಂತ ಮಂದಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಂಕೊದಿಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಲೋ ಕೂಡ ಜನ್ಮಕುಂಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಉಂಟೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಜೇಸ್ತಾ ಮೋದಿ ಸೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಏದೇನಾ ಸರಿ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನ ಸರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಮು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಕೂಡ ಓಕೇ ರಕಂಗಾ ಉಂಟೆ ಇದಿ ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿ ಮನ ಮಾನವಾಲಿಕಿ ಅಂದಿಚ್ಚಿನಟುವಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮೈನ ಶಾಸ್ತ್ರವಂತೆ ತರವಾತ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಋಷಿಲು ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಗೋಪವಾಲು ಎವರೈತೆ ಅಂತೆ ಚೂಡಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಅಂತ ಉಂಟರು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಂ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಂ ಇಂಕ ಮೀತ ಗ್ರಹಾಲಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಬಂಪಿಸ್ತುನಡು ಮನಿಷಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರಮ ಏನ್ದೆ ನಮ್ಮೇದಿ ಅನ್ನೇಟಟ್ಟು ಅಂಟರು ಕಾದಂಡಿ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಂ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಂ ಮೀದಿಕಿ ಕೂಡ ರಾಕೆಟ್ಲು ಬಂಪಿಸ್ತುನಡು ಅಕ್ಕಡ ಅಧ್ಯಯನ ಚೇಸೇದ ಎವರು ಮನುಷ್ಯಲೆ ಅಂಟೆ ಮನುಷ್ಯ ಯೊಕ್ಕ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಮನುಷ್ಯ ಯೊಕ್ಕ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿನ ಉಪಯೋಗಿಂಚ ಅವನ್ನಿ ಜರುಗುತುನೆ ಅಟ್ಲಾಗೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರಂಗಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂಲೋ ಮನಕು ಉನ್ನಟುವಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್
అంటే పర్టికులర్ టైమ్ అండ్ డేట్ టైమ్ ని బట్టి ఇక్కడ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో కూడా లగ్నం ఉందనుకోండి ఇది ఫిఫ్త్ ప్లేస్ అంటే మనకి సింహం అంటాం సింహ లగ్నము సింహ లగ్నం నుంచి మళ్ళీ క్లాక్ వైజ్ లో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఓకేనండి సో ఇక్కడ టోటల్ గా ట్వెల్వ్ భావాస్ లో అంటే ట్వెల్వ్ టైప్స్ లో ఒక పర్సన్ ని మనం ఎనాలిసిస్ చేయొచ్చు చూడండి అందులో ఫస్ట్ ది శరీరం తనుభావం అనుకున్నాం తర్వాత ది ధనభావం అండి సెకండ్ ప్లేస్ ధనభావం ఈ ధనభావంలో కుటుంబ పరిస్థితులు కుటుంబ నేపథ్యం ఎలా ఉంటుంది పర్టికులర్ గా కుడికన్ను గురించి కుడికన్ను అంటే పర్టికులర్ ఐస్ గురించిన డీటెయిల్స్ అవి కూడా మనం ఎనాలిసిస్ చేయొచ్చు కుటుంబం గురించి అఫ్ కోర్స్ దీని పేరే ధనభావం కాబట్టి ధనము ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాడు అనేది కూడా మనకి ధనభావంలో మనకి ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది ధనభావాన్ని పరిశీలిస్తే తర్వాత థర్డ్ ప్లేస్ అనేది భాతృభావం అండి అంటే బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్ సోదర భావం సోదరులు ఎలా ఉంటారు అంటే సోదరులతో రిలేషన్ ఎలా మెయింటైన్ అవుతుంది సహకారం సోదరులతో సహకారం ఉంటుందా సోదరుల మధ్య గొడవలు అయితే ఏంటి అనేది కూడా మనము సోదరులు భావంతో భాతృభావంతో తెలుసుకోవచ్చు అండి అలాగే వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి శక్తి కోపము భయము అవ అహంభావము పౌరుషము ఇలాంటివన్నీ కూడా ఒక మనిషికి ఉండేటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా ఈ థర్డ్ ప్లేస్ ఎనాలిసిస్ ద్వారా అంటే ఎలా ఎనాలిసిస్ చేస్తారండి అంటే మళ్ళీ తొమ్మిది గ్రహాలు ఉన్నాయి కదండి తొమ్మిది గ్రహాలలో ఏ గ్రహం థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఆ పర్టికులర్ లగ్నానికి ఆ గ్రహము పాపియా శుభయా అంటే గ్రహాలన్నీ శుభ ఫలితాలే గ్రహాలన్నీ పాప ఫలితాలు అట్లే ఉండవు అండి లగ్నాన్ని బట్టి గ్రహం యొక్క నేచర్ మారుతూ ఉంటుంది సో వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ చాలా పెద్ద సబ్జెక్టు జ్యోతిష్ శాస్త్రం గురించి తెలియని వాళ్ళు మాత్రమే ఇది మూఢనమ్మకం అని వేస్తారండి సింపుల్ గా ఇది నేర్చుకోవాలంటే మినిమం త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది అండి జ్యోతిష్ శాస్త్ర అవగాహన చేసుకోవాలంటే మినిమం త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది అంటే త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేస్తేనే మాట్లాడేంత కెపాసిటీ వస్తుందండి మాట్లాడగలుగుతారు జ్యోతిష్ శాస్త్రం గురించి ఇంకా ఆ తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఆ జ్యోతిష్యుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆయన కొండే ఆ పవర్ ని బట్టి ఆ ఫలితాలు అనేవి అట్లా పర్ఫెక్ట్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయండి అంతేగాని సింపుల్ గా ఏం తెలియకుండా జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఏం తెలియదు ఏం లేదు అనే అంత సింపుల్ టాపిక్ అయితే కాదండి ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ ఇట్స్ ఎ టఫ్ సబ్జెక్ట్ ఓకేనండి చాలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి అత్యద్భుతమైనటువంటి శాస్త్రం అండి తర్వాత నెక్స్ట్ చతుర్థ భావానికి వెళ్తే ఫోర్త్ ప్లేస్ ఏం చెప్తుంది అంటే అండి మాతృ విషయం గురించి చెప్తుంది అండి అంటే మదర్ అంటే మదర్ తో రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అండి మదర్ తో రిలేషన్ అంటే మీరు అనొచ్చు మదర్ తోటి అందరు బాగుంటారు కదా బాగుండరు అండి కొంతమంది ఆ మదర్ తోటి చాలా అటాచ్డ్ ఉంటారు కొంతమంది మదర్ తోటి ప్రేమ ఉన్నా కూడా దూరంగా ఉండాల్సి వస్తుంది కొంతమంది మదర్ తోటే ఎక్కువ జీవితాంతం తల్లితోటే ఉంటారు సో లైక్ దట్ అంటే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కొన్ని దుష్ట గ్రహాలు ఫోర్త్ ప్లేస్ లో పడ్డప్పుడు మదర్ తోటి కూడా పడదండి తన మనం అనుకుంటాం ఏంటి తల్లి ఆ కూతురికి పడట్లేదు తల్లి కొడుకుకి పడట్లేదు అని డెఫినెట్ గా అండి ఆ ఫోర్త్ ప్లేస్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఈజీగా చెప్పేసి వీళ్ళకి మదర్ తోటి ఎలాంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి లేదా మదర్ నుంచి కోఆపరేషన్ ఎంత వరకు ఉంటారు ఈ విషయాలన్నీ అంటే మదర్ తోటి బానే ఉంటారు బట్ కోఆపరేషన్ ఉండదు వీళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత కోఆపరేషన్ మదర్ తోటి ఉండకపోవచ్చు ఇలాంటి విషయాలు అట్లాగే గృహము ఆస్తులు చతుర్థ భావం వెరీ ఇంపార్టెంట్ గృహం స్థిరాస్తులు ప్లస్ వాహనాలు స్థిర చిరాస్తులు కలిగి ఉంటారా లేదా మధ్యలో వాటిని డెవలప్ చేసుకోగలుగుతారా కోల్పోతారా అలాంటివి ఆ పర్టికులర్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బేసడాన్ దిస్ అనేది కూడా ఈ చతుర్థ భావం అనేది స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది అండి అత్యద్భుతంగా తెలియజేస్తుంది అసలు ఇందులో డౌటే లేదు నెక్స్ట్ పంచమ భావం అండి ఈ పంచమ భావం సంతానము బుద్ధి ఫిఫ్త్ ప్లేస్ పంచమ భావం ఇన్ ది సెన్స్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ అండి ఇక్కడ మీకు నెంబర్స్ ఇచ్చాను కదా అది ఫిఫ్త్ ప్లేస్ అనమాట అంటే లగ్నం నుంచి ఐదోది మీ లగ్నం ఏదైతే అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లగ్నం ఎయిత్ ఇక్కడ మీ లగ్నం వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్త్ ప్లేస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ లో ఉండేటువంటి గ్రహాలు వాటి యొక్క ఆ పరిస్థితులు ప్లస్ అవి ఇచ్చే ఫలితాలను బట్టి ఈ పంచమ భావాన్ని ఆ చెప్పాలండి ఓకేనా అంటే ఈ పంచమ భావం ఏం చెప్తుంది అంటే సంతానం గురించి చెప్తుంది అంటే స్త్రీ సంతానం ఎక్కువ ఉంటుందా పురుష సంతానం ఎక్కువ ఉంటుందా ఏదైనా సంతానంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా అలాగే వాళ్ళ యొక్క క్రియేటివిటీ వీళ్ళు అంటే జనరల్ గా నాలెడ్జ్ ఎలా ఉంటది క్రియేటివిటీ ఎలా ఉంటది యాక్టివ్ ఉంటారా లైఫ్ లో ఏంటి అనేది కూడా ఈ పంచమ భావం అనేది చెప్తుంది అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పంచమ భావం అనేది నేను ఫ్యూచర్ వీడియోస్ లో డెఫినెట్ గా ప్రతి భావం గురించి మినిమం హాఫ్ అన్ అవర్ తగ్గకు
పిల్లలు అది స్కూల్ లాగా పోవాలి లేదు మనం ఉన్నాం అనుకోండి పొద్దున్న లేవంగానే మన డ్యూటీ డైలీ వర్క్స్ మార్నింగ్ లేవాలి రెడీ కావాలి ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి లేదు ఏదో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఉండాలి పని చేసుకోవాలి ఇవన్నీ అంటే ఈ రకంగా ఈ మరి వీటి నుంచి మనం తప్పించుకోలేము కానీ చేయాలి క్రెడిట్ కార్డ్ పేమెంట్ ఓకేనండి అప్పులు తీర్చడం ఇలాంటివన్నీ శత్రుభావాలు వస్తాయి అంటే రోగాలు రోగం వస్తుంది కానీ మనం దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి మనం ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాం అందుకే రోగ రుణ శత్రుభావాలు అంటే బేసిక్ గా డైలీ వర్క్స్ డైలీ వర్క్స్ ఈజీగా మూవ్ అవుతాయా బాగా కష్టంగా ఉంటాయా ఏంటిది అదే ఇప్పుడు చూడండి సండే వచ్చింది రిలాక్స్ అయిపోతాం డైలీ వర్క్స్ నుంచి సో అట్లా కాబట్టి ఈ సిక్స్త్ ప్లేస్ అనేది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎనాలిసిస్ ఇస్తుంది అండి ఓకేనా శత్రుభావం అంటాం దీన్ని రోగ రుణ శత్రు డైలీ వర్క్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఈ సిక్స్త్ భావం నెక్స్ట్ సెవెంత్ కలత్ర భావం అండి కలత్ర భావం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత అసలు వీళ్ళకి మ్యారేజ్ అవుతుందా కాదా మ్యారేజ్ డిలే అవుతుందా మ్యారేజ్ డిలే అయితే ఓకే మ్యారేజ్ కాలేదు అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి ఇంకా డిఫరెంట్ గా దోషాలు అవి చూడొచ్చు లేదు మ్యారేజ్ ఎప్పుడు అవుతుంది నెక్స్ట్ మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా భార్య భర్త అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మగవాళ్ళకైతే భార్య ఎలాంటి భార్య వస్తుంది ఓకేనా ఎలా ఉంటుంది భార్యతో అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా ఉంటది అనేది ఇది ఒక బేసిక్ కాదండి పర్ఫెక్ట్ స్టాండర్డ్ ఎనాలిసిస్ అమ్మాయిలకైతే భర్త ఎలా ఉంటుంది లేదు పార్ట్నర్షిప్ అండి పార్ట్నర్షిప్ ఏదైనా బిజినెస్ చేసి పార్ట్నర్షిప్ లో ఉంటే వీళ్ళు పార్ట్నర్షిప్ తోటి బాగా డెవలప్ అవుతారు మధ్యలో గొడవలు వచ్చి విడిపోతారు ఏంటి అనేది కూడా ఈ సెవెంత్ ప్లేస్ డిసైడ్ చేస్తే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ సెవెంత్ ప్లేస్ చాలా చాలా ఇంపార్ అఫ్కోర్స్ ప్రతి ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఇట్లా అంటే సెవెంత్ ప్లేస్ లో ఏమైనా దోషాలు ఉంటే మళ్ళీ వాటికి తగ్గ పరిహారం చేసుకోవడం బేస్డ్ ఆన్ దట్ మూవ్ అవుతూ ఉండడం లేదు మనకేంటంటే ఒక ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి ముందే మనము సైకలాజికల్ గా ప్రిపేర్ అయి ఉంటాం బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎదుటి వాళ్ళతో అడ్జస్ట్ కావడమో లేదా వాళ్ళతో వాళ్ళని మన వైపుకి తీర్చుకునే ప్రయత్నము అంటే సామరస్య కండి ఒక ఫ్రెండ్లీ వేలో మూవ్ కావడము ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటే అంటే జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఇచ్చే సూచనలతోటి మన లైఫ్ ని కంఫర్టబుల్ గా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చు అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఎలాంటి మూఢనమ్మకం కాదండి చాలా మనకు వందల సంవత్సరాల నుంచి వస్తుంది ఈ మధ్య చాలా మంది పట్టించుకోవట్లేదు చాలా మంది వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ కూడా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తెలుసు అనుకోండి టైం పెద్ద పట్టించుకోవట్లేదు కానీ ఇది అవసరం అండి డెఫినెట్ గా అవసరం అంటే ఎవరి లైఫ్ లో వాళ్ళు ఎలాంటి టైం ఉంది ఏదైనా ఒక డేర్ స్టెప్ వేయాలి ఇప్పుడు భారీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి వెళ్ళాలి పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ చేయాలో వద్దా ఓకేనండి ఒక యాభై లక్షలు పెడతాం లేదు ఒక కోటి రూపాయలు పెట్టి బిజినెస్ చేయాలి మీకు సెవెంత్ ప్లేస్ పార్ట్నర్షిప్ తోటి అచ్చిరాదు అన్నప్పుడు మనం ఆ డేర్ స్టెప్ చేయకూడదు అండి డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దాంతో ఎదుగుదల ఉండదు అనవసరమైన చికాకులు వస్తాయి ఓకే సో కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ అండి జ్యోతిష్ శాస్త్రం సో సెవెంత్ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ భార్య భర్త కలత్ర భావం అంటాం అండి అందుకని అంటే అట బిజినెస్ పరంగా ఇటు లైఫ్ పరంగా లైఫ్ పార్ట్నర్ ఎలా వస్తాడు ఏంటి వచ్చే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది అనుకోండి మనం ఎలా లీడ్ చేయాలి ముందే ఒక ఐడియా ఉంటుంది సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ మనం మూవ్ కావచ్చు అండి నెక్స్ట్ ఎయిత్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆయుర్భావం అంట ఆయుర్భావము ఇది సడన్ ఈవెంట్స్ కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎయిత్ ప్లేస్ ఆయుర్భావం ఆయు అనేది ఏమవుతూ ఉంటుంది తగ్గుతూ ఉంటుంది ఈ ఎయిత్ ప్లేస్ అనేది మనం జనరల్ గా కొంచెం ఏమంటాం డేంజరస్ ప్లేస్ అనమాట ఎయిత్ ఎయిత్ ప్లేస్ లో ఏమంటే సడన్ ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే లైక్ జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఏం చెప్తారంటే ఎయిత్ ప్లేస్ అనేది లైక్ ఒక రంధ్రం లాంటిది అంటే ఈ ఎయిత్ ప్లేస్ ఈవెంట్స్ ఏవైనా జారిపోతూనే ఉంటాయి అంటే తగ్గిపోతూ ఉంటాయి లైక్ దట్ సో సడన్ ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి ఒకవేళ వాటి నుంచి ఎలా మనము కొంచెమైనా సరే అఫ్కోర్స్ అవి జరుగుతూనే ఉంటాయి బట్ ఎక్కువ దోషం లేకుండా ఎక్కువ ఇబ్బంది లేకుండా ఎలాంటి మనం స్టెప్స్ తీసుకోవచ్చు పరిహారాలు తీసుకోవచ్చు అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి ఎయిత్ భావము ఆయుర్భావము సడన్ ఈవెంట్స్ గురించి అంటే సడన్ ఈవెంట్స్ ఏంటి అంటే ఈ బేస్డ్ ఆన్ ఈ ఎయిత్ మళ్ళీ మనం డీటెయిల్ గా మాట్లాడతాం ప్రతి భావం గురించి మీకు డెఫినెట్ గా ప్రతి ఒక భావం గురించి థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ వీడియో డెఫినెట్ గా చేస్తాను అందులో మనం ఏ గ్రహం ఉంటే ఏంటి ఫలితాలు అనేది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అండి డెఫినెట్ గా చాలా యూస్ఫుల్ ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు నాలెడ్జీ ఖచ్చితమైన నాలెడ్జీ అనేది ఉండాలండి జ్యోతిష్ శాస్త్రం మీద అంత ఈజీగా
ఓకేనా మళ్ళీ అందులో జ్యోతిష్ శాస్త్రం మన చాట్ లో ఉండే గ్రహాల ఆధారంగానే ఇవి జరుగుతాయండి ఓకే అది మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్ లో నెక్స్ట్ నైన్త్ పితృభావం అండి చూడండి ఫోర్త్ ఏమో మాతృభావం అనుకున్నాం మదర్ తో ఉండే రిలేషన్స్ ఎలా ఉంటాయండి ఇక నైన్త్ పితృభావం అండి అంటే ఫాదర్ తో రిలేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి నెక్స్ట్ దీన్నే భాగ్యస్థానం అని కూడా అంటాం లక్ లక్కీగా ఏమైనా ఆస్తులు మనకు వచ్చే ఉన్నాయి ఎవరి నుంచి ఆస్తులు వస్తే ఏమైనా లక్కీగా లాటరీ దొరికే అవకాశం ఉన్నాయి చూడండి ఉన్నట్టుండి మంచిగా ఇప్పుడు ఎయిత్ సడన్ ఈవెంట్స్ అంటున్నాం సడన్ ఈవెంట్స్ లో కూడా మంచి సడన్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయండి ఉన్నట్టుండి ఏదో లాటరీ అవుతుంది బాగా వచ్చేస్తుంది అంటే నైన్త్ ప్లేస్ లో మంచి అది ఉంది అనుకోండి అట్లా సార్ మంచి లక్కీగా చూస్తుంటాం మనం ఎవరో సంథింగ్ చిన్న బిజినెస్ చేసుకునే వారికి పానీపూర్ నడుపుకునే ఏదో పది కోట్ల లాటరీ వచ్చింది అట్లా అటు సడన్ ఈవెంట్స్ లక్ ఇట్లా మిక్స్ అవుతా ఉంటాయి బేస్డ్ ఆన్ అందులో ఉండే గ్రహాలు దీన్ని బట్టి సో అట్లాగే నైన్త్ ప్లేస్ అనేది ఫాదర్ రిలేషన్స్ అట్లాగే ఉంటే టీచర్స్ మంచి గురువులు దొరుకుతారా దొరుకుతారు ఈ నైన్త్ భావం అనేది గురుస్థానం అని కూడా అంటాం గురువులు ఎలా ఉంటారు ఫ్యూచర్ లో అంటే మంచి ఎడ్యుకేషన్ కావాలి ఏదైనా ఒక మంచి ఒక కెరియర్ లో డెవలప్ కావాలంటే మంచి గురువులు ఉండాలి సో మంచి గురువులు ఉంటారా ఉండరా ఏంటి ఫాదర్ తో రిలేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి నైన్త్ ప్లేస్ బాగాలేకపోతే ఫాదర్ తోని పడదండి చాలా మందికి చూస్తూ ఉంటారు ఏదో అంటే చిన్నప్పుడు బాగానే ఉంటారు పెద్దగా అంగనే క్లాసెస్ ఏదో గొడవలు స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అది అనుకుంటాం మనం ఇదంతా మెటీరియలిస్టిక్ అని కాదండి డెఫినెట్ గా జ్యోతిష్ శాస్త్రము అందులో ఉండే గ్రహాల ఆధారంగానే జరుగుతుంది అండి కాకపోతే దాన్ని మార్చుకోవాలనుకుంటే మానవ ప్రయత్నం మన సంకల్పము ఉంటే కొద్దిగా గొప్ప మార్చుకోవచ్చేమో సో బట్ ఏది లేకపోతే ఆటోమేటిక్ గా గ్రహాలు వాటి పని అవి చేసుకుంటూ పోతూనే ఉంటాయి మనము మన సంకల్ప శక్తి నుంచి కొంత చెడు నుంచి తప్పించుకోవచ్చు అండి రైట్ సో అలాగే జ్యోతిష్ శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే అండి టోటల్ గా వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆయుష్ అండి మనకి దేవుడు ఇచ్చిన ఆయుష్ నూట ఇరవై సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు కాదండి వంద సంవత్సరాలు ఏముంది ఎనభై దాటితే డెబ్బై దాటితే అయిపోయింది కాదండి జ్యోతిష్ శాస్త్ర ప్రకారము ప్రతి మనిషి నూట ఇరవై సంవత్సరాలు బతుకొచ్చు ఓకేనండి నూట ఇరవై సంవత్సరాలలో మనకి ఎప్పుడు ఇబ్బందికర పరిస్థితులు వస్తాయి వాటిని ఎట్లా అధిగమించాలి అనేది ఇది ఒక రీసెర్చ్ ఓరియెంటెడ్ గా జరగాలండి జ్యోతిష్ శాస్త్రం గురించినటువంటి ఈ చర్చ ఈ నాలెడ్జ్ స్టడీ నేను అనేది జ్యోతిష్ శాస్త్ర స్టడీ ఒక రీసెర్చ్ ఓరియెంటెడ్ లో జరిగితే డెఫినెట్ గా మనిషి నూట ఇరవై ఏళ్ళు బతికే రోజులు కూడా వస్తాయండి ఇది ఏదో నేను జోక్ కానట్లేదు ఇది ఏదో పెద్ద అసాధ్యమైన విషయం కాదు డెఫినెట్ గా ఈ నాలెడ్జ్ అనేది యూస్ఫుల్ కావాలండి అవుతుంది ఇంకోటి జ్యోతిష్ శాస్త్రం రైట్ ఆ రాంగ్ గా అంటే నవే డేస్ మనం ఈజీగా జ్యోతిష్ శాస్త్రం గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఇంత మంచి టెక్నాలజీ ఉంది ఫలానా టైమ్ ఫలానా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రోజు పుట్టినప్పుడు ఉన్న వ్యక్తులు అందరి శాస్త్రం ఎలా ఉన్నాయి లైఫ్ లో అనేది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసి ఓకే అంటే ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ కనుక జరిగింది అనుకోండి బ్రహ్మాండంగా జ్యోతిష్ శాస్త్రము మానవాళికి ఉపయోగపడుతుంది నిజంగా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ ప్రాబ్లం నుంచి ఏ పరిహారాలతో బయటపడాలి లేదా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనేది కూడా మనము ఫ్యూచర్ లో స్టడీ చేయడానికి అవకాశం ఉంది చేయొచ్చు కూడా అంటే మనం ప్రజెంట్ ఎప్పుడో ఉండేదండి డెఫినెట్ గా దీని మీద ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది పూర్వకాలంలో రాను రాను తగ్గుతూ వస్తుంది ఈ మధ్య అయితే అసలు జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని మూఢ నమ్మకంగా కొట్టి పడేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అఫ్ కోర్స్ ఇది అంటే కరెక్ట్ గా జ్యోతిష్ శాస్త్ర అధ్యయనం చేసిన పర్సన్ కనుక ఉంటే డెఫినెట్ గా మంచి గైడెన్స్ ఇస్తారండి లైఫ్ కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటది ప్లస్ మనం డెవలప్మెంట్ ఇంకొద్దిగా స్పీడ్ అప్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అండి రైట్ నెక్స్ట్ పదవది ఏంటి అంటే రాజ్యభావం అంటాం ఈ రాజ్యభావం అంటే జీవనోపాధి జీవనోపాధి అంటే ఒక వ్యక్తి ఎలా జీవనం చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అంటే పోనీ బేసిక్ గా అసలు ఏం చేస్తుంటాడు ఈయన ఉద్యోగం చేస్తూ హ్యాపీగా ఉన్నాడా వ్యాపారం చేస్తున్నాడా వ్యవసాయం కలిసి వస్తుందా లేదంటే శరీర శ్రమ తోటి ఇట్లాంటి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఓకేనండి ఈ జీవనోపాధికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు రాజ్యభావంలో తెలుస్తాయండి డెఫినెట్ గా తెలుస్తాయి ఓకేనండి నెక్స్ట్ లాభభావం ఇది ఇంపార్టెంట్ లాభభావం అనేది ఇది జస్ట్ లైక్ ఒక బిజినెస్ అంటే బిజినెస్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి బిజినెస్ లో మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయా ఇతడు ఈ జాతకం ఈ పర్టికులర్ వ్యక్తి బిజినెస్ లో బాగా రాణించగలుగుతాడా అన్నప్పుడు లాభభావం చూసుకోవాలండి డెఫినెట్ గా లాభభావం బాగుంది అనుకోండి ఈయన జీవనోపాధి ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నాడు అనుకోండి అది పెద్దగా ఆయనకు ఒక రకంగా లాస్ అయ్యాడు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాభభావం బాగా ఉంటది
బిజినెస్ కూడా ట్రై చేయమని సలహా ఇచ్చినప్పుడు లాభస్థానంలో అంటే ప్యారలల్ గా ఉద్యోగం చేస్తూనే బిజినెస్ కనుక స్టార్ట్ చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా బిజినెస్ లో కలిసి వస్తుంది అండి ఇన్ కేస్ ఒకటి ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు పర్టికులర్ గ్రహాలు ఏవైతే ఆ ప్లేసెస్ లో ఉంటాయో ఆ వ్యక్తిని ఉద్యోగం నుంచి తప్పించి బిజినెస్ లోకి ఓన్ బిజినెస్ వైపు తీసుకెళ్తాయి అండి ఆ అందులో కూడా ఎలాంటి సందేహం లేదు అంటే మనం చేసే ప్రయత్నం చేసినా చేయకపోయినా ఆ దశలు అంతర్దశలు వచ్చినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు లాభభావంలో మంచి గ్రహాలు ఉన్నాయండి ఆ గ్రహాలు వచ్చిన దశ టైమ్ యాక్టివేట్ అయింది అనుకోండి నలభై ఏళ్ళకు యాభై ఏళ్ళకు డెఫినెట్ గా సడన్ గా ఉద్యోగం మానేసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారు చిన్న బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసింది బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళిపోతారు అట్లాంటి వాళ్ళు మనం రియల్ లైఫ్ లో చాలా చూసినాము ఉంటాయి కూడా అండి ఇన్సిడెంట్ నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ అంటే వ్యయభావం అండి ఇది ఇంకా ఫైనల్ స్టేజ్ అండి వ్యయభావం గురించి అంటే ఇది విదేశీ ప్రయాణం గురించి కూడా చెప్తారు నెక్స్ట్ అట్లాగే స్థిరాస్తుల నష్టం ధన నష్టం గురించి ఏదైనా లాస్ జరిగితే చెప్పొచ్చు హాస్పిటల్స్ ఎలా ఉంటది అంటే వీళ్ళకి వచ్చిన ఈ వ్యయము వ్యయభావం అంటే ధనాన్ని వ్యయం చేయడం అనుకోండి లేదంటే పేరు ప్రతిష్టలు వ్యయం కావడం ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా సో ఇవన్నీ కూడా ఎలా అయితే అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యయభావం సరిగా లేదనుకోండి ఎంత డబ్బులు వచ్చినా సరే దేనికో దానికి ఖర్చు అవుతా ఉంటాయి అది మంచి ఖర్చు అయితే పర్లేదు ఒకవేళ ఖర్చు అయితే ఉంటాయి కానీ వీళ్ళు కొంతమంది ఏంటంటే మంచి ధర్మ కార్యాలకి హాస్పిటల్స్ కట్టిస్తూ ఉంటారు పెద్ద పెద్ద సొసైటీలు ఏవో సంథింగ్ సేవా కార్యక్రమాలకు ఎక్కువ ఖర్చు పెడతా ఉంటారు సో లైక్ దట్ అంటే వీళ్ళు ఎట్లా ఏం లేకుండా కొంతమంది ఏదో కొంత మంచి సంథింగ్ హాస్పిటల్స్ ఏదో ఒక అనారోగ్యం వల్ల హాస్పిటల్లో చేరి డబ్బులు ఖర్చు అవుతా ఉంటాయి ఏదన్నా దుష్టగ్రహాలు ఉన్నాయనుకోండి బిహేవియర్ బాలేక కూడా ఉండొచ్చు ఈ బేస్డ్ ఆన్ దట్ జైలు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఏంటిది ఇవన్నీ కూడా ఈ ట్వెల్త్ ప్లేస్ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే చూడండి ఒక మనిషికి ఒక మనిషిని ఎనలైజ్ చేయడానికి తొమ్మిది గ్రహాలు చూడండి ట్వెల్వ్ ప్లేసెస్ లో గ్రహాలు ఎట్లయినా ఉండొచ్చు అండి ఒక ప్లేస్ లో ఒక గ్రహం ఉండొచ్చు నాలుగు గ్రహాలు ఉండొచ్చు ఐదు ఉండొచ్చు అంటే నో రిస్ట్రిక్షన్ అంటే బేస్ ఆ టైమ్ ని బట్టి గ్రహాల మూవ్మెంట్ ఉంటా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రాడినరీ కాంబినేషన్స్ అండి మీరు ట్వెల్వ్ పి నైన్ తీసుకున్నా ట్వెల్వ్ పవర్ నైన్ తీసుకున్నా కూడా చాలా కాంబినేషన్స్ అండి ఒక జ్యోతిష్కి కాంబినేషన్స్ అన్నిటి మీద ఖచ్చితమైన అవగాహన ఉండాలి అంటే మినిమం నాలెడ్జ్ రావాలన్నా జ్యోతిష్ శాస్త్రం మీద త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేసి ఉండాలండి త్రీ ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత మాట్లాడగలుగుతారు బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆ పర్టికులర్ జ్యోతిష్కుడు వర్క్ చేసే విధానము అలాగే వాక్శుద్ధి కూడా ఉండాలండి డెఫినెట్ గా జ్యోతిష్కి మంచి మనసు ఉండాలి అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి సహాయం పడాలి నాలెడ్జ్ అనే అది ఉండాలి దైవ అనుగ్రహం ఉండాలండి అప్పుడే చెప్పింది కరెక్ట్ గా నిజమైతా ఉంటాయి అందులో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు సో కాబట్టి జ్యోతిష్ శాస్త్రాన్ని నమ్మండి విశ్వసించండి భయపడేది ఏం లేదండి ఏదన్నా బ్యాడ్ జరుగుతుందేమో అని ఉన్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ ఈ టైం బాగుందా బాగాలేదా బాగాలేదని తెలుసు కానీ మనం మూమెంట్స్ ఆపుకోలేం కదండి ఇవన్నీ పనులు చేస్తూ ఉండాలి బిజినెస్ ఉంటే బిజినెస్ లో మూవ్ అవుతూ ఉండాలి ఇల్లు కట్టుకోవాలి బట్ ఏదన్నా టైం బాగాలేదన్నప్పుడు దాని దగ్గర పరిహారాలు తీసుకోవడం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడం అంటే నార్మల్ గా బ్లైండ్ గా మూవ్ అవడం కాకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మూవ్ కావడం అదే మంచి పీరియడ్ నడుస్తుంది అప్పుడు డైర్ కూడా చేయొచ్చు ఇది కాదండి మీరు డైర్ చేయండి ఇంకేదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయండి లేదు ఇంకా మంచి ఉద్యోగం వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నది ట్రై చేయండి ఇట్లా రకరకాలుగా మనం సజెషన్స్ అనేది ఇవ్వచ్చు అండి జ్యోతిష్ శాస్త్రం అనుగుణంగా సో డెఫినెట్ గా ఈ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో ఈ ప్రతి భావం గురించి ఈ ట్వెల్త్ ప్లేసెస్ ఒక్కొక్క దాని గురించి మళ్ళీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ నేను మాట్లాడతానండి డెఫినెట్ గా వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ అండి ఈ వీడియో మీకు కనుక నచ్చితే డెఫినెట్ గా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి